আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান সকলকে মিশন কম্পিটিশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত বন্ধুরা আমরা গত পর্বে অর্থাৎ গ্যাসের গতি তত্ত্বের ইকুয়েশন থেকে বয়ের সমীকরণটা প্রমাণ করতে গিয়ে আমাদের ভিডিওটা একটু কেটে গেছিল সব বন্ধুরা আমাদের কাছে দুঃখিত যে বন্ধুরা যেহেতু ক্লাসটা আমরা আমরা পুনরায় শুরু করতেছি সব বন্ধুরা অবশ্যই পুনর ভিডিওটা অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবে এবং আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেবে সব বন্ধুরা আমরা বেশি কথা না বেরিয়ে আমরা চলে যাব অর্থাৎ আমরা যেখান থেকে অর্থাৎ গত ক্লাসের যেখান থেকে আমরা ভিডিওটা কাট হয়ে গিয়েছিল তার পরবর্তী থেকে আমরা আলোচনা করবো অর্থাৎ বন্ধুরা অর্থাৎ টু বাই থ্রি ইন্টু কে এটা পুরো এটা একটা কি ধ্রুবক অর্থাৎ কনস্টান এই পুরো কনস্টান মন করে যদি আমরা কে প্রাণ ধরি তাহলে মানটা কি হবে পি ভি ইকুয়াল টু কে প্রাণ টি সব বন্ধুরা পি ভি ইকুয়াল টু কে প্রাণ টি অর্থাৎ তাপমাত্রা অর্থাৎ বয়লের সূত্র অনুসারে আমরা কি জানি তাপমাত্রা যদি স্থির থাকে বয়লের তাপমাত্রা স্থির থাকলে যদি তাপমাত্রা স্থির থাকে তাহলে কি কি হবে বন্ধুরা অর্থাৎ পি ভি ইকুয়াল টু কি হবে কে প্রাণ অর্থাৎ তাপমাত্রা স্থির আনতে তাপমাত্রাকে স্থির ধরলাম তাহলে বন্ধুরা কি হবে আমরা যদি ভিটা এখানে কাউন্ট করি এখানে কি হবে কে প্রাইম ডিভাইডেড বাই পি সো বন্ধুরা এটাকে আমরা আরেকটা আর একটু ভাবে লিখতে পারি যদি কে প্রাইম ইকুয়াল টু কে ইন্টু ওয়ান বাই পি অর্থাৎ সমান চিহ্ন যদি এই ধ্রুবকটা তুলি দেয় তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কি হবে ভি প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই পি যা বয়লের সূত্র প্রমাণিত হয়ে গেল সো বন্ধুরা হ্যাভলি তোমরা ধর গ্যাসের গতি তত্ত্ব ইকুয়েশন থেকে আমরা কিভাবে বয়ালের সূত্রটা প্রমাণ করাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সো বন্ধুরা আমরা যদি এখন চালসের সূত্রটা প্রমাণ করি সো বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে জানিয়ে দেবে এবং আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুরা আমরা চলে যাবো যেমন চালসের সূত্র প্রমাণ আমরা আগে অর্থাৎ গ্যাসের গতি তত্ত্বের ইকুয়েশনটা লিখি গ্যাসের গতি তত্ত্বের ইকুয়েশন পি ভি ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার আমরা লিখলাম লেখার পরে বন্ধুরা এই সূত্রটাকে যদি আর একটু মডিফাই করি টু বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু এম এন সি স্কোয়ার আমরা লিখলাম লেখার পরে এই ইকুয়েশনটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এখন তো বন্ধুরা আমরা গ্যাসের গতি তত্ত্বের ইকুয়েশন থেকে একটা অর্থাৎ গ্যাসের গতি তত্ত্বের একটা শিকার্য আমরা কি জানি গ্যাসের অনুগুলোর গতি শক্তি উহার পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক অর্থাৎ আমরা কি জানি গ্যাসের গতির গতি অর্থাৎ গ্যাসের অনুগুলোর গতি শক্তি কর গতি শক্তি আমরা কি জানি হাফ এম এম সি স্কোয়ার প্রপোশনাল টু কি টি অর্থাৎ তাপমাত্রার সমানুপাতিক যদি যদি এই প্রপোশনাল চিহ্নটা উঠে দিতে চাই অর্থাৎ অনুরূপভাবে বয়লের সূত্রে যেভাবে প্রমাণ করছি অনুরূপভাবে এরকম যদি তুলে দিতে চাই কি হবে হাফ এম এন সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি হবে কে ইন্টু টি কে ইন্টু টি এখন যদি বন্ধুরা এই এই মানটা হাফ এম এন সি স্কোয়ারের মানটা এক নম্বর ইকুয়েশনে বসে দেয় তাহলে কী হবে বন্ধুরা তাহলে কী হবে পি ভি ইকুয়াল টু কত হবে টু বাই থ্রি ইন্টু কী হবে কে টি মানটা কী হবে কে টি যদি এই পুরাটাকে যদি আমরা ধ্রুবক ধরি এর পরিবর্তে যদি আমরা কে প্রাণ টি নেই অর্থাৎ অনুরূপভাবে বলের সূত্রের মতো তাহলে কী হবে বন্ধুরা একটু দেখো দেখি অর্থাৎ মানটা কী হবে অর্থাৎ কে প্রাইম পি ভি ইকুয়াল টু কী হবে কে প্রাইম টি অর্থাৎ যদি আমরা এখন সাপ স্থির ধরি অর্থাৎ যদি আমরা সাপটা স্থির ধরি তাহলে কী হবে বন্ধুরা পি ইকুয়াল টু কে প্রাইম টি অর্থাৎ এটাকে অর্থাৎ এই সমান চিহ্ন আর যদি ধ্রুবকটা তুলি দেয় তাহলে কি হবে ভি প্রপোশনাল টু টি যা সালসের সূত্রে প্রমাণ অর্থাৎ সাপ এবং তাপমাত্রা পরস্পর কি হবে সমানুপাতিক বন্ধুরা আশা করি এই প্রমাণটাও তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা যদি বয়ালের সূত্রে পুরনো প্রমাণটা বুঝে থাকে তাহলে এটা প্রমাণ ইজিলি হয়ে যাবে সো বন্ধুরা আমরা যদি আমাদের তিন নম্বর প্রমাণে চলে যাই যেমন আমাদের তিন নম্বর প্রমাণটা দেখব যদি আমরা তিন নম্বর প্রমাণটা দেখি যেমন তিন নম্বর যদি একই সাপ মানে একই সাপ তাপমাত্রা এবং আয়তনে একই তাপমাত্রা সাপ এবং আয়তনে দুইটি ভিন্ন পাত্রে দুইটি ভিন্ন গ্যাস যদি আমরা নেই এবং গ্যাস এবং গ্যাস দুইটির যদি মূল সংখ্যা যদি হয় একটার এন ওয়ান ও এন টু এবং গ্যাসের মূল সংখ্যা এটা কি মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা এবং যদি অনুর বর্গবেগ হয় যদি অনুর 
বর্গো ব্যাগ ওর রুট বর্গো ব্যাগ যদি সি ওয়ান ও সি টু সি টু হয় এবং ভর যদি ভর কি হয় এম ওয়ান ও এম টু যদি হয় এম টু যদি ধরি তাহলে কি হবে বন্ধুরা অর্থাৎ প্রথম গ্যাসের গতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম গ্যাসের গতির ক্ষেত্রে কি হবে গ্যাসের গতি তত্ত্বের ইকুয়েশন ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম ওয়ান এন ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার অনুরূপভাবে দ্বিতীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হবে দ্বিতীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হবে পি ভি ইকাল টু ওয়ান থার্ড এম টু এন টু সি টু স্কোয়ার এখন যদি এই ইকুয়েশন দুটিকে সমীকরণ দুটিকে যদি আমরা একত্রে লিখি এক নম্বর এবং দুই নম্বর ইকুয়েশনকে যদি আমরা একত্রে লিখি অর্থাৎ বন্ধুরা সমীকরণ দুটিকে যদি আমরা একত্রে লিখি অর্থাৎ সমান শ্রেণীর বামপক্ষ কি সেম সমান শ্রেণীর বামপক্ষে যদি সেম হয় তাহলে ডান পক্ষ ডান পক্ষ আমরা সমান লিখতে পারি সো বন্ধুরা আমরা যদি ডান পক্ষটা সমান লিখি সমুদ্র অবশ্যই তোমরা কী করবে আমাদের অ্যাডমিশন কম্পিটিশন চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দিবে সমুদ্রা এখন যদি আমরা সমান সমান অর্থাৎ দ্বিতীয় সমীকরণ দুইটিকে একত্রে নিয়ে আমরা কি পাবো ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড যদি এম ওয়ান এন ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম টু এন টু সি টু স্কোয়ার বন্ধুরা এখন যদি আমরা ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড ওয়ার পক্ষ থেকে কাটা দেয় তাহলে কি হবে কি হবে বন্ধুরা এম ওয়ান এন ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম টু এন টু সি টু স্কোয়ার এখন বন্ধুরা আমরা গ্যাসের গতি তত্ত্বের একটা শিকার চোখে জানি গ্যাসের অনুগুলোর গতিশক্তি উহার পরম তাপমাত্রা সমানুভূতিক অর্থাৎ গতিশক্তি আমরা কি জানি হাফ এম সি স্কোয়ার যদি এম ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ প্রথম গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি আমরা লিখি হাফ এম ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার এবং দ্বিতীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে কী হবে দ্বিতীয় হাফ এম টু সি টু স্কোয়ার এন্ড যদি আবার আবার আমরা একটা গতি তত্ত্বের শিকার্য কী জানি বন্ধুরা স্থির তাপমাত্রা চাপে অনুগুলোর গতিশক্তি সমান অর্থাৎ স্থির তাপমাত্রাও চাপে আমরা কী জানি বন্ধুরা স্থির স্থির তাপমাত্রা ও চাপে অনুগুলোর কি গতিশক্তি সেম স্থির তাপমাত্রা চাপে আমরা কি জানি গতিশক্তি সেম অর্থাৎ সমান হয় অর্থাৎ আমরা কি লিখতে পারি হাফ এম ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু হাফ এম টু সি টু স্কোয়ার যদি আমরা উভয় পক্ষ থেকে হাফ হাফ কাটা দিলাম হাফ হাফ কাটা দেওয়ার পর কী থাকবে বন্ধুরা এম ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম টু সি টু স্কোয়ার এটাকে আমরা কত নম্বর তিন নম্বর ইকুয়েশন দিলাম তো বন্ধুরা এখন দেখি দেখো দেখি এখন যদি আমরা বন্ধুরা আমাদের একটা ইকুয়েশন দিতে ভুল হয়ে গেছিলো যেমন আমরা এই ইকুয়েশনটাকে কী দেবো যেমন এই ইকুয়েশনটাকে আমরা যদি চার নম্বর সরি তিন নম্বর দেবো এটাকে চার নম্বর যদি দিই তো কী হবে বন্ধুরা অর্থাৎ তিন নম্বরকে যদি আমরা চার নম্বর দ্বারা ভাগ করি তাহলে কী হবে বন্ধুরা তাহলে কী হবে এম ওয়ান এন ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম টু এন টু সি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম টু সি টু স্কোয়ার তাহলে এম টু সি টু স্কোয়ার কাটা যাবে এম ওয়ান সি ওয়ান স্কোয়ার কাটা যাবে তাহলে কী হবে বন্ধুরা এন ওয়ান ইকুয়াল টু এন টু আমাদের সূত্রটা প্রমাণিত হয়ে গেল অর্থাৎ অ্যাভেগ্রেডের সূত্র আমাদের যে অ্যাভেগ্রেডের সূত্রটা প্রমাণিত হয়ে গেল অর্থাৎ অনুর সংখ্যা সমান একই তাপমাত্রা ও চাপে একই তাপমাত্রা ও চাপে সমায়তন বিশিষ্ট সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অনু থাকে সেই অ্যাভেগ্রেডের সূত্রটা আমাদের প্রমাণিত হয়ে গেল তো বন্ধুরা আশা করি এই অ্যাভেগ্রেডের সূত্রের অর্থাৎ কীভাবে আমরা গ্যাসের গতি তত্ত্ব ইকুয়েশন থেকে আমরা কীভাবে অ্যাভেগ্রেডের সূত্রটা প্রমাণ করলাম সেটাও দেখতে বন্ধুরা এখন যদি গ্রামের ব্যাপন সূত্রটা প্রমাণ করি এখন যদি বন্ধুরা আমরা গ্রামের ব্যাপন সূত্রটা এখন প্রমাণ করব অর্থাৎ আমরা গ্যাসের গতি তত্ত্বের ইকুয়েশন থেকে আমরা কী জানি পিভি ইকাল টু 
ওয়ান থার্ড এম এন সি এস সি এম এন সি স্কোয়ার বন্ধুরা এখন যদি আমরা কি করব যদি এখন যদি এই ওয়ান থার্ডকে থ্রি দ্বারা যদি উভয় পক্ষকে এই এই পক্ষ কি গুণ করি যেমন থ্রি পি ভি ইকুয়াল টু কী হবে এম এন সি স্কোয়ার পি ভি ইকুয়াল টু এম এন সি স্কোয়ার এখন যদি এই ভিটাকে সমান সমান ডান পক্ষে প্রেরণ করি যেমন থ্রি পি ইকুয়াল টু কী হবে এম এন সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ভি এখন বন্ধুরা এখন আমরা কি জানি ঘনত্ব ঘনত্ব ইকুয়াল টু আমরা কি জানি ভর বাই আয়তন ভর বাই আয়তন এখন ঘনত্ব মানে কি অর্থাৎ ভর ভর এখানে কি এম এন অর্থাৎ অনুর ভর এবং অনুর সংখ্যা বা মূল সংখ্যার গুঞ্জয় করি তাহলে অনুর ভর বের হয় এবং আয়তন ভি অর্থাৎ এই পুরো রাশিটার মানটা কি লিখতে পারি অর্থাৎ ঘনত্ব ডি ইকুয়াল টু অর্থাৎ ঘনত্ব ডি সি স্কোয়ার অর্থাৎ ডি সি স্কোয়ার অর্থাৎ পুরো রাশিটার মানটা ডি অর্থাৎ ঘনত্ব এখন যদি আমরা আমরা যদি অর্থাৎ রু অর্থাৎ গ্রামের ব্যাপন সুতে প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমরা যদি সিটে কমন নেই যদি সিটে এখানে রাখি এবং এটাকে ওই পাশে দিয়ে বেড়াই তাহলে কত হবে থ্রি পি ডিভাইডেড বাই ডি অর্থাৎ থ্রি পি ডিভাইডেড বাই ডি আমরা গ্যাসের একটা গতি তত্ত্বে শি অর্থাৎ শিকার্য আমরা কি জানি বন্ধুরা কোনো গ্যাসের ব্যাপনের হার উহার আর এম এস যেমন আর এম এস রুট মিন স্কোয়ার বেগের সমান অর্থাৎ কোনো গ্যাসের ব্যাপনের হার কোনো গ্যাসের ব্যাপনের হার ও আর সি আর এম এস বেগের সমান অর্থাৎ সি আর এম এস বেগের সমান বা সেল অর্থাৎ কোনো গ্যাসের আর এম এস বেগ অর্থাৎ কোনো গ্যাসের ব্যাপনের হার আর উহার আর এম এস বেগের সমান অর্থাৎ সি অর্থাৎ সমান এখন যদি আমরা আর এম মানটা যদি আমরা উভয় পক্ষকে স্কোয়ার করি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার এখন যদি সি স্কোয়ারের মানটা বসাই কি হবে থ্রি পি ডিভাইডেড বাই ডি যদি থ্রি পি ডিভাইডেড বাই ডি এখন যদি আর এর মানটা বসাতে চাই যেমন এখানে বন্ধুরা দেখো থ্রি পি যদি থ্রি পি পি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এবং থ্রির সাথে গুণ আছে অর্থাৎ থ্রি পি এখানে কী হবে কনস্ট্যান্ট থ্রি পি একটা ধ্রুব সংখ্যা এখানে এখানে কি বন্ধুরা থ্রি পি ধ্রুব সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে কী লিখতে পারি অর্থাৎ ওয়ান বাই ডি যদি আমরা আরটা আর যদি শুধুমাত্র আর এর মানটা বের করতে চাই তাহলে কী হবে ওয়ান বাই রুড ওভার ডি তার উপর বর্গ অর্থাৎ রুড ওভার হবে যদি আমরা এটাকে লিখি তবে কী হবে আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান বাই রুড ওভার ডি অর্থাৎ ব্যাপনের হার উক্ত গ্যাসের ঘনত্বের বর্গমূলের কি ব্যস্তানুপতি বর্গমূলের অর্থাৎ বর্গমূলের ব্যস্তানুপতি হবে গ্রামাদের অর্থাৎ গ্রামের সূত্র সরি গ্রামের ব্যাপন সূত্রটা প্রমাণিত হয় এবার সবন্ধ আমরা একে একে অর্থাৎ বয়েলের সূত্র সালসের সূত্র অ্যাভোগ্রোডের সূত্র এবং গ্রামের ব্যাপন সূত্র প্রমাণ দেখলাম সবুন্দ্রা এই প্রমাণগুলো অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে সবুন্দ্রা আশা করি তোমরা এই ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ এখন যাবো বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী টপিকে সবুন্দ্রা অবশ্যই তোমরা আমাদের পরবর্তী টপিকে যাওয়ার আগে অবশ্যই কী করবে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেবে বন্ধুরা আমরা আরেকটা সূত্র প্রমাণ করব যেমন আরেকটা সূত্র আমাদের আছে আরেকটা সূত্র কি আছে গ্যাসের গতি তত্ত্বের থেকে আমরা গ্যাসের গতি শক্তি দেখব এবং আমরা এখন গ্রাম অর্থাৎ গ্যাসের গতি তত্ত্ব থেকে অর্থাৎ গতি শক্তির ফর্মুলাটা এখন একটু দেখব বন্ধুরা এটা একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ পি ভি ইকুয়াল টু আমরা গ্যাসের গতি তত্ত্ব শিখে ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার বন্ধুরা যদি এটাকে যদি আমরা একটু সিম্প্লিফাই করি অর্থাৎ মডিফাই যদি করি টু বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু এম এন সি স্কোয়ার বন্ধুরা এখানে দেখো দিকে আমরা কী জানি বন্ধুরা ইকে ইকে ইকুয়াল টু আমরা কী জানি হাফ এম এন সি স্কোয়ার হাফ এম এন সি স্কোয়ার এটাকে আমরা কী লিখতে পারি টু বাই থ্রি ইকে ইকে মানে গতিশক্তি গতিশক্তি এখানে ইকে যদি আমরা ইকের মানটা বের করতে চাই যেমন ইকে গতিশক্তি ইকুয়াল টু কী হবে এটা দ্বারা গুণ হবে অর্থাৎ থ্রি পি ভি ডিভাইডেড বাই টু থ্রি পি ভি বাই টু যদি এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম আমরা যদি এখন বন্ধুরা এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এবং ইকে ইকুয়াল টু আমরা যদি পি ভি এর মান কি জানি আদর্শ গ্যাস ইকুয়েশন থেকে আমরা কি জানি পি ভি ইকুয়াল টু এন আর টি আমি যদি পি ভি এর জায়গাতে এই মানটা বসে দেই যেমন থ্রি পি ভি ইকুয়াল টু এন আর টি ডিভাইডেড বাই টু এইটিকে যদি আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন দেই এখন যদি ইকুয়েশন দুইটিকে এখন যদি আমরা যদি আবার আবার যদি আমরা 
গ্যাসের গতি তত্ত্ব ইকুয়েশন থেকে আবার যদি আমরা দেখি যেমন গ্যাসের গতি তত্ত্ব আবার পি ভি ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার আমরা যদি এন কে এখানে এন ইকুয়াল টু এক মোল হলে এন যদি আমরা এক মোল ধরি তাহলে কত হবে বন্ধুরা পি ভি ইকুয়াল টু কী হবে ওয়ান থার্ড এম সি স্কোয়ার ওয়ান থার্ড কী হবে এম সি স্কোয়ার আবার যদি সি এর মানটা বের করতে চাই সি স্কোয়ারের মানটা তাহলে কী হবে থ্রি পিভি ডিভাইডেড বাই কী হবে এম থ্রি পিভি ডিভাইডেড বাই এম এবং পিভি অর্থাৎ ভি থ্রি পিভি সরি থ্রি পিভি ডিভাইডেড বাই এন এবং পিভি এর মানটা যদি বসা পিভি ইকুয়াল টু কী জানি এন আর টি যেহেতু এন এর মান এক মোল সেহেতু আমরা এন কে কনসিডার করবো না অর্থাৎ থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এম যদি আমরা এখন সি এর মানটা বের করতে চাই তাহলে সি ইকুয়াল টু কী হবে সি ইকুয়াল টু রুড ওভার থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এম সমুদ্র আশা করি আমাদের অতি পরিচিত সূত্র যেমন এই সূত্রটা প্রমাণিত হয়ে গেল অর্থাৎ গতি গ্যাসের গতি তত্ত্বের স্বীকার্য থেকে গতিশক্তির ফর্মুলা প্রমাণিত হয়ে গেল এটাকে বলা হয় সি আর এম এস বেগ এবং সি আর এম এস বেগ অর্থাৎ অর্থাৎ রুট মিনস স্কোয়ার বেগ নির্ণয়ের এর একটা সূত্র সমুদ্র এই সূত্রটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে সমুদ্র আশা করি তোমরা অর্থাৎ গ্যাসের গতি তত্ত্ব থেকে আমরা সব সূত্রের প্রমাণ দেখালাম সমুদ্র এখন যাব আমাদের পরবর্তী টপিকে আমাদের পরবর্তী টপিকে যাওয়ার আগে অবশ্যই তোমরা কী করবে অবশ্যই ভিডিওগুলো অবশ্যই শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে জানিয়ে দেবে এখন আমরা যাব আমাদের পরবর্তী টপিকে যেমন আমাদের পরবর্তী টপিক আছে আমরা প্রায় সব দেখলাম এখন তো আমাদের পরবর্তী টপিক যেমন এখন আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক দেখবো বন্ধুরা অর্থাৎ এমাগা এমাগা বক্ররেখা অর্থাৎ এমাগা বক্র এমাগা বক্ররেখা আমরা দেখবো সমুদ্র অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে জানিয়ে দেবে বন্ধুরা আমরা এখন দেখবো এমাগা বক্ররেখা দেখবো অর্থাৎ এমাগো এমাকো সরি বন্ধুরা এমাকো এমাগা কী বলছে বন্ধুরা অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের আচরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের যে আচর আচরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক রেনো এবং এন্ড্রুস বিশেষ বিশেষ করে এমাগা অর্থাৎ এমাগা এসব এমাগা এই ফলাফলটা উপস্থাপন করেন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এমাকা তার সহযোগিতায় এই পরীক্ষাটা করেছেন অর্থাৎ যদি আমরা কি জানি অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা বয়লের সূত্রকে জানি ভি প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই পি অর্থাৎ পি ভি ইকুয়াল টু কে অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট স্থির অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পি ভি এর মানের পি ভি এর মান চাপের ওপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে এই পি ভি এর মানটা চাপের ওপর নির্ভরশীল নয় নির্ভরশীল নয় বন্ধুরা এটা আমাদের বৈজ্ঞানিক আমাকে প্রমাণ করেছেন কিন্তু কিন্তু বন্ধুরা অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে যেমন স্থির তাপমাত্রায় বিভিন্ন চাপে তাদের আয়তন নির্ণয় নির্ণয় করে যেমন স্থির তাপমাত্রায় কিছু গ্যাসে আয়তন নির্ণয় করে তারপর চাপ সাপের বিপরীতে পিভি অর্থাৎ সাপের বিপরীতে যদি আমরা যদি সাপের বিপরীতে সাপের বিপরীতে যদি আমরা পিভি এর একটা রেখা অঙ্কন করি তাহলে বন্ধুরা বন্ধুরা দেখা যাবে কি এই গ্রাফের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বন্ধুরা কি দেখা যাবে অর্থাৎ চাপ পরিবর্তনের সাথে পিভি এর মানের অপরিবর্তন থাকে অর্থাৎ চাপ পরিবর্তনের সাথে কিন্তু পিভি এর মানটা অপরিবর্তিত থাকে আমরা কিন্তু বন্ধুরা বয়লের সূত্রে এটা দেখেছি বয়লের সূত্রে আমরা কিন্তু এটা দেখেছি অর্থাৎ চাপের চাপের পরিবর্তনে পিভি এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ পিভি এর মানের সাথে সরি বন্ধুরা পিভি এর মানের সাথে অর্থাৎ পি পি অক্ষের সমান্তরাল হয় অর্থাৎ বিভিন্ন বাস্তব অর্থাৎ বিভিন্ন বিভিন্ন বাস্তব গ্যাসের জন্য জন্য তার পরিবর্তন দেখা যায় অর্থাৎ বিভিন্ন বাস্তব গ্যাসের জন্য এই পরিবর্তনটা বিভিন্ন দেখা যায় অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না কিন্তু নিম্ন চাপে নিম্ন চাপে উচ্চ তাপমাত্রায় নিম্ন চাপ কিন্তু যদি নিম্ন চাপ যদি চাপ যদি নিম্ন হয় এবং তাপমাত্রা যদি উচ্চ হয় অর্থাৎ নিম্ন চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রা অর্থাৎ বা আদর্শ গ্যাসগুলো বাস্তব গ্যাসের মতো সরি বাস্তব গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে সমুদ্র এমাগার বক্র রেখা থেকে আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ কিছু কিছু গ্যাস আছে যেগুলো অর্থাৎ বন্ধুরা অর্থাৎ এই রেখাটা অর্থাৎ এই রেখাটা হলো আদর্শ গ্যাস রেখা কারণ আদর্শ গ্যাস রেখা পি অর্থাৎ পিভি এর মানের সাথে 
पीवी वार्सेस भी पीएर माने साथे और तथा इर कोनो सेंस होए ना और तथा आदर्शों गैस रेखाएँ से एक टा और किसी गैस गैस आसे जमान वास्तव गैस आसे जमान हाइड्रोजन वास्तव गैस आसे हाइड्रोजन आसे बंदरा हाइड्रोजन आसे हीलियम आसे तो मैंने तो जी हीलियम गैस ये डालो हाइड्रोजन गैस और किसी किसी गैस आसे जमान ए गैस टा ए गैस टा का हम लोग और तथा ये डालो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैं आरु किसी गैस आसे जिगलो अनेक परिमाण बेचे जाए जमान आरेक टा गैस आसे हम देर नाइट्रोजन गैस अर्थात बंदरा अर्थात किस किस गैस हैं से जगलों बंदरा देखा लेकिन आदर्श गैस ये ऊपरी आदर्श गैस थे के ऊपरी एक अरे डायरेक्ट परिवर्तन है सार किस किस गैस हैं से अर्थात आदर्श गैस ये नीच थे के तरह सॉलिड गैस हैं अर्थात बंदरा अमर की बोलते पड़ी ये थे के अमर किसू धार अर्थात तुमरा ये वीडियो टाव शाय स्वार्थ पे बंदों दर के जानी है देखा अर्थात साफ़ेर इखाने साफ़ेर परिवर्तन कर दे एवं तापमात्रा को परिवर्तन करे मैंने बंदरा साफ़ एवं तापमात्रा गुब्बारे परिवर्तन करे बंदरे यही ये मार्का बकौल थे कि हम रखते हैं नोटुन टाम पाई नोटुन टाम तकी जेड ये ना जेड � Z की बंदरा अंदर संकोचन शील लातार गुनागर तो Z equal to one Z equal to जो दी one हो शेरा की हल्ले आधार शोगेश शेरा की आधार शोगेश आज Z एर मानता जो दी है ये एक से बड़ो अथवा Z एर मानते जो दी एक से सोर है तो लेश शेरा की बास्तोप गेश अच्छा बास्तोप गेश अब कौन कौन रिहा Z एर मानता एक से बड़ो हो बे मैं कौन सोड़ो हो पे तुमरा एक तू भालू भी लोगों को ले देखते पावे बंदरे जमान हाँ जमान जिसमें गैस एक सौख्य पर हमारा आता है एक सौख्य ऊपरी अवस्था सोली के से जमान हाइड्रोजन गैस ये कहना हाइड्रोजन गैस दिख रहे देख ले आता है एक क्षेत्र में जेडर मांटे की हो भी बंदरा आता है हाइड्रोजन गैस आता ह तो उसे शाम को मतलब गैस और तब नीस अक्षो बराबर सोले गैस है शेष शाम या फिर जमान जमान कार्बन डाइऑक्साइड एक क्षेत्र जेडर मान का तो होगा जेडर मान और तब जेडर मान लेस देन मान और तब जेडर मान एक से अवश्य ही सोड़ा होगा तो बंदर आशा करी तुमने हम आगाम बकरो रखा शंकर के एक टू के लिए अर्थात यहाँ का वक्त तो थे कि हमें किसी नहीं अर्थात कोनो गैस हो या आदर्श गैस नहीं है, शॉकल गैस हो या बास्तोप गैस है, अर्थात किसी किसी क्षेत्र या किसी किसी कंडीशन है, किसी किसी कंडीशन है बंदरा, अर्थात आदर्श गैस, अर्थात बास्तोप गैस बोलो आदर्श गैस के मतलब आसरण करें, जब हम निम्� उसी निम्न तापमात्रा एवं उससे साफ़ जो दी निम्न तापमात्रा जब मौन तापमात्रा का निम्न होगा एवं उससे साफ़ है साफ़ जो दी उससे है निम्न तापमात्रा एवं उससे साफ़ है बास्तव गैस में आदर्श गैस है गैस होते विस्तृति है अतः आदर्श गैस है शुमी करण मैंने साला ना अतः जो दी तापमात्रा विस्तृति करते हैं और तब आदर्श गैस में तो आसरण करें ना तब आदर्श गैस है इस शोमी करण मैंने साला ना जो दी तब मतलब तब उससे तब मतलब वो निम्न सापे प्रयोग करा है तो लेकिन यह भी बंदूक है और तब और तब विस्तृति परिमाण टक कम है विस्तृति परिमाण टक कम है विस्तृति कम है एवं आदर्श गैस में � ए बी फोर ही थे जब हम निम्नों निम्नों तापमात्र में उस सोसा पे अर्थात इधर बास्तव गैस गुलर विस्तृति वैश्य है ताई ना आदर्श वैश्य में तो आसान करें अच्छा गुरी मंदरा तुम्हारे ऐमा का बकरों का संबोध की इस चुटा हले हो धारणा लाभ कैसे हो मंदरा अपन अमर जब हम अमदेर आदर्श आसान थे क
বন্ধুরা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এমাকা বৈজ্ঞানিক এমাকা কি বলছে অর্থাৎ লেখচিত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এমাকা লেখ লেখচিত্রের মাধ্যমে আমরা কিছু কোনো যে লেখচিত্রটা দেখালাম অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এমাকা লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেন বন্ধুরা অর্থাৎ লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেন আদর্শ গ্যাস বলতে কোনো গ্যাস নেই সকল গ্যাসই বাস্তব গ্যাস রেখা অর্থাৎ সকল গ্যাসই বাস্তব গ্যাস রেখা অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক ভ্যান্ডার ওয়ালস পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক ভ্যান্ডার ওয়ালস বাস্তব গ্যাস সমূহের আদর্শ আচরণ থেকে অর্থাৎ বাস্তব গ্যাস সমূহ যে আছে এগুলো আদর্শ আচরণ থেকে বিস্তুতির বিস্তুতির দুইটি শুদ্ধি উপস্থাপন করেন দুইটি শুদ্ধি উপস্থাপন করেন পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক ভ্যান্ডার্স ওয়ালস অর্থাৎ বাস্তব গ্যাস সমূহের অর্থাৎ বাস্তব গ্যাস সমূহের অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক ভ্যান্ডার ওয়ালস বাস্তব গ্যাস সমূহের ওই যে আদর্শ আচরণ থেকে বিস্তুতির দুইটি শুদ্ধি উপস্থাপন করেন একটা হলো আয়তন সংশোধন আর একটা হলো একটা হলো বন্ধুরা আয়তন সংশোধন আরেকটা কি চাপ সংশোধন একটা আয়তন সংশোধন আর একটা কি বন্ধুরা চাপ সংশোধন সব বন্ধুরা আমরা এখন আয়তন সংশোধন এবং চাপ সংশোধন নিয়ে আলোচনা করবো বন্ধুরা যেমন অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা যে আয়তন সংশোধন নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার শিকার্য অনুসারে আমরা কি জানি বন্ধুরা অর্থাৎ আদর্শ গ্যাস অনুসমূহের আয়তন অতি নগণ্য অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের আয়তন বন্ধুরা আদর্শ গ্যাসের অর্থাৎ আয়তনটা অত্যন্ত নগণ্য আয়তনটা অত্যন্ত নগণ্য যা ভরাই যায় না বন্ধুরা অর্থাৎ আয়তনটা নগণ্য এবং গ্যাসের সমস্ত আয়তনের সাপেক্ষেতা এত কম যে উপেক্ষা করা যায় অর্থাৎ গ্যাসের আদর্শ গ্যাসের আয়তন এত কম যে তা উপেক্ষা করা যায় কিন্তু উচ্চচাপ কিন্তু নিম্ন তাপ উচ্চচাপ এবং নিম্ন তাপমাত্রায় এ ধারণাটি মোটেই ঠিক নয় অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন তাপমাত্রায় এ ধারণাটা অবশ্য বন্ধুরা ঠিক হয় না তাই বন্ধুরা পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন তাপে গ্যাসকে তরলে এমন কি অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রা যদি উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন সরি নিম্ন চাপে অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ সরি বন্ধুর উচ্চ চাপ উচ্চ চাপ এবং চাপটা হবে উচ্চ এবং তাপমাত্রা নিম্ন অর্থাৎ উচ্চ চাপে উচ্চ চাপ এবং নিম্ন তাপমাত্রায় গ্যাসকে তরল এমন কি তরল এমন কি কঠিনীয় পরিবর্তন করা যায় কিন্তু তরল এবং কঠিনীয় রূপান্তর করা যায় কিন্তু কঠিন ও তরল বস্তুর একটি নির্দিষ্ট আয়তন থাকে কিন্তু কঠিন এবং তরলের কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন থাকে আয়তন আছে কিন্তু বন্ধুরা দেখো দেখি বাস্তব গ্যাস সমূহের আয়তন উপেক্ষা করা যায় না অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের আয়তন এতই নগণ্য অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের আয়তন অতি নগণ্য অর্থাৎ উপেক্ষা করা যায় না কারণ অনুসমূহের বন্ধুরা তাই কি হবে আদর্শ গ্যাস হতে গ্যাসগুলোর আয়তন বিয়োগ করে প্রাপ্ত অর্থাৎ আদর্শ গ্যাস থেকে যদি আয়তনটা বিয়োগ করে অর্থাৎ যদি আদর্শ গ্যাস থেকে যদি আয়তন বিয়োগ করে অর্থাৎ আদর্শ অর্থাৎ বন্ধুরা আদর্শ আয়তন হতে গ্যাস অনুসমের আয়তন বিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়তন হচ্ছে প্রাপ্ত আয়তনটা হবে বাস্তব গ্যাসের আয়তন অর্থাৎ যদি প্রতি মূল গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাস অনুসমূহের আয়তন বিধ বি হয় তাহলে ভি আয়তন বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে সংশোধিত আয়তনটা কি হবে ভি মাইনাস ভি অর্থাৎ বন্ধুরা কি কি বলছি অর্থাৎ প্রতি মূল গ্যাসের আয়তন যদি বি হয় তাহলে ভি আয়তন বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে সংশোধিত আয়তন হবে ভি মাইনাস বি এরাই বন্ধুরা অর্থাৎ এন মোল গ্যাসের জন্য সংশোধিত আয়তন এন মোল গ্যাসের জন্য এন মোল গ্যাসের জন্য সংশোধিত আয়তন এইটাই বন্ধুরা ভি মাইনাস এন মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে সংশোধিত আয়তনটা কি হবে ভি মাইনাস এন বি এরা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে এখন যদি আমরা চাপ সংশোধন দেখি বন্ধুরা এখন আমরা দেখবো চাপের সংশোধন অর্থাৎ চাপের সংশোধন বন্ধুরা অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের শিকার্য অনুসারে আমরা কি জানি অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের আন্ত আকর্ষণ বল নেই বলে অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের যেহেতু আয়তনটা কম অর্থাৎ আয়তন নগণ্য অর্থাৎ তারা দূরে দূরে অবস্থান করে তাই এদের আন্ত আকর্ষণ শক্তি নাই বললেই চলে অর্থাৎ অর্থাৎ সকল অনুসন কমিশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম বন্ধুরা আমাদের ক্লাসটা গত ক্লাসে একটু কাট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের কাছে দুঃখিত বন্ধুরা যেহেতু আমরা আবার পুনরায় আমাদের ক্লাসটা শুরু করতে চলতেছি সব বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবে এবং 
তোমাদের বন্ধুদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেবে বন্ধুরা শেয়ার করে অবশ্যই জানিয়ে দেবে এবং আমাদের চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে রাখবে সো বন্ধুরা আমরা এখন যাব আমাদের অর্থাৎ আমরা যে অর্থাৎ আমরা যে আলোচনা করতে ধরছিলাম অর্থাৎ বন্ধুরা ভ্যান্ডাস ওয়াজ ইকুয়েশন অর্থাৎ আদর্শ আদর্শ অর্থাৎ আদর্শ আচরণ হতে বাস্তব দেশের বিস্তুতির কারণ অর্থাৎ বিস্তুতির কারণ ও ভ্যান্ডাস ওয়ার্স ইকুয়েশন আমরা দেখব অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা গত বিলাসে আমরা দেখেছিলাম অর্থাৎ আয়তন অর্থাৎ আয়তন সংশোধনটা দেখেছিলাম এখন যদি আমরা চাপ সংশোধনটা দেখি বন্ধুরা আমরা চাপ সংশোধনটা আবার দেখব অর্থাৎ আদর্শ অর্থাৎ আদর্শ বিষয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃমানবিক আকর্ষণ শক্তি থাকে না বলতেই অর্থাৎ নেই বললেই চলে বন্ধুরা অর্থাৎ আদর্শ বিষয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আয়তন যেহেতু থাকে না অবশ্যই তাহলে কি থাকবে না অবশ্যই আন্তঃমানবিক আকর্ষণ আকর্ষণ শক্তি অবশ্যই থাকবে না প্রায় ধরে নেওয়াই যায় না প্রায় অর্থাৎ অনুকূলের চাপের অর্থাৎ চাপের সৃষ্টি করবে অর্থাৎ অনুসমূহ একই চাপ সৃষ্টি করবে কিন্তু এ ধরনটা সঠিক নয় যেহেতু আয়তনটা সরি বন্ধুরা আন্তঃমানবিক আকর্ষণ শক্তি নেই সেহেতু একই চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না এ ধারণাটা অবশ্যই সঠিক নয় অর্থাৎ চাপ প্রয়োগ করলে বা আন্তঃমানবিক আকর্ষণ শক্তি আসে অর্থাৎ চাপ প্রয়োগ করলে বা তাপমাত্রা হ্রাস করে চাপ প্রয়োগ করলে বা তাপমাত্রা হ্রাস করলে যদি তাপ বৃদ্ধিও করি বা হ্রাসও করি তাহলে গ্যাস সমূহ তরলে পরিণত হয় অর্থাৎ এই তত্ত্ব থেকে আমরা কি বুঝতে পারি অর্থাৎ যদি তাপ দেই তাও যদি তরলে পরিণত হয় আবার যদি তাপ কমাই তাও যদি তরলে পরিণত হয় অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা বলতে পারি বন্ধুরা আন্তঃমানবিক আকর্ষণ শক্তি আসে কিছুটা হলেও আসে অর্থাৎ দেয়ালে ধাক্কার ধাক্কা করার মুহূর্তে অর্থাৎ গ্যাসগুলো যখন দেয়ালে ধাক্কা খাবে তখন দেয়ালে ধাক্কা খাওয়ার মুহূর্তে বন্ধুরা গ্যাসের অনুর ভিতর দিকে লব্ধি একটা টান অনুভব করবে একটা লব্ধি প্রায় একটা টান অনুভব করবে অনুভব করে এর জন্য কম বেগে দেয়ালকে আঘাত করে অর্থাৎ এর জন্য কম বেগে দেয়ালকে আঘাত করে অর্থাৎ ফলে আদর্শ চাপ আদর্শ চাপ হতে কম হয়ে যাবে সব বন্ধুরা আদর্শ যেহেতু চাপটা কম হবে সেহেতু আদর্শ চাপটা কম হয়ে যাবে সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি যেমন বাস্তব চাপ বাস্তব চাপ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি বন্ধুরা আদর্শ চাপ আদর্শ চাপ গুণন সরি বন্ধুরা প্লাস আন্তঃনবিক চাপ আন্তঃনবিক আকর্ষণ বল যদি বন্ধুরা আমরা কি জানি অর্থাৎ আদর্শ চাপ যদি পি ধরি এবং আন্তঃনবিক আকর্ষণ বল আমরা কি হবে আন্তঃনবিক আকর্ষণ অর্থাৎ চাপ তুর্টি থেকে আমরা কি শিখলাম অর্থাৎ চাপ তুর্টি থেকে আমরা কি শিখলাম বন্ধুরা অর্থাৎ আদর্শ চাপ যদি হয় তাহলে বন্ধুরা আমরা সরি আদর্শ অর্থাৎ আন্তঃনবিক আকর্ষণ বলটে যাওয়ার আগে আমরা আবার ভ্যানেজাল ইকুয়েশনটা যেমন একটা একটা পাত্র আরেকটা এখানে আরেকটা পাত্র অর্থাৎ এই পাত্রে কি যদি হয় আদর্শ আদর্শ গ্যাস হয় এই পাত্রে যদি আদর্শ গ্যাস হয় এই পাত্রে যদি বাস্তব গ্যাস হয় অর্থাৎ বন্ধুরা যেহেতু বাস্তব গ্যাস এখানে অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের আয়তন নেই বললেই চলে অর্থাৎ আয়তন এখানে কি হবে বন্ধুরা আয়তন নেই বললেই চলে এখানে আয়তন নেই বললেই চলে এখানে কি থাকবে বন্ধুরা অনুর মধ্যে কিছুটা আয়তন আছে অর্থাৎ কিছুটা হলেও আয়তন আয়তন অবশ্যই আছে কিছুটা অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসে আয়তন থাকবে অর্থাৎ যদি আমরা অর্থাৎ চাপ অর্থাৎ আয়তন সংশোধন অনুসারে আমরা কি দেখছি অর্থাৎ ভি মাইনাস এনবি অর্থাৎ আয়তনটা হবে ভি মাইনাস এনবি এবং চাপ যদি আমরা সংশোধন দেখি তাহলে চাপ সংশোধন কি হবে বন্ধুরা অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত চাপ কি হবে বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে হ্রাস হ্রাসকৃত চাপ কি হবে বন্ধুরা বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত চাপ হবে পি প্লাস পি এ পি প্লাস পি এ বন্ধুরা অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপটা কি হবে পি প্লাস পি এ পি প্লাস পি এ অর্থাৎ বন্ধুরা পি প্লাস পি এ অর্থাৎ যদি বন্ধুরা এখন যদি আমরা লিখি বন্ধুরা এখন আমরা কি লিখবো অর্থাৎ যদি গ্যাসটির অর্থাৎ ধরি যদি আমরা ধরি যদি গ্যাসটির ভি আয়তনে যদি গ্যাসটির ভি আয়তনে যদি গ্যাসটির ভি আয়তনে এন সংখ্যক কণী থাকে যেমন এন এন সংখ্যক অর্থাৎ বন্ধুরা গ্যাসটির ভি আয়তনে যদি এন সংখ্যক অণু থাকে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি বন্ধুরা অর্থাৎ যদি গ্যাসটির ভি আয়তনে এন সংখ্যক থাকে তাহলে একক আয়তনে যেমন
একক আয়তনে কি হবে বন্ধুরা যেমন একক আয়তনে কি হবে একক আয়তনে সাপটা কত হবে অর্থাৎ একক আয়তনে সাপটা কত হবে অর্থাৎ একক আয়তনে এন বাই ভি সংখ্যক অনু থাকবে অর্থাৎ যদি গ্যাসটির একক আয়তনে এন সংখ্যক অনু থাকে তাহলে সরি বন্ধু অর্থাৎ গ্যাসটির ভি আয়তন যদি এন সংখ্যক অনু থাকে তাহলে একক আয়তনে কি হবে এন বাই ভি সংখ্যক অনু থাকবে অর্থাৎ অর্থাৎ হ্রাসকৃত চাপ একক আয়তনে অনুর সংখ্যার সরি অনুর সংখ্যার বর্গে কি হবে সমানুপাত অর্থাৎ কি হবে হ্রাসকৃত চাপ আমরা কি জানি পি এ প্রপোশনাল টু সরি সরি হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে অর্থাৎ হ্রাসকৃত চাপ একক আয়তনে অনুর বর্গের সমানুপাতিক হতে অর্থাৎ অনুর বর্গ কি এখানে আমরা পেলাম এন বাই ভি তারের কি হবে সমানুপাতিক যদি আমরা সমানুপাতিকটা চিহ্নটা উঠে দেয় তাহলে পি প্রপোশনাল টু তাহলে পি ইকাল টু কি হবে একটা যদি আমরা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এ নেই যেমন এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি হবে ভি স্কোয়ার সুতরাং আমরা সাপটা কি পাবো অর্থাৎ আমরা এখানে যে অর্থাৎ আমরা এখানে অর্থাৎ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় যদি চলে যাই অর্থাৎ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় যে আমরা অর্থাৎ বাস্তব সাপ লিখছি অর্থাৎ আদর্শ সাপ ইকাল টু আন্তঃনবিক আকর্ষণ বলটা কি হবে বন্ধুরা আন্তঃনিক বিকর্ষণটা কি হবে এন স্কোয়ার এ ডিভাইডেড বাই কি হবে ভি স্কোয়ার সো বন্ধুরা আমাদের অর্থাৎ বাস্তব সাপ বাস্তব দেশের প্রকৃত সাপটা আমরা দেখলাম প্রকৃত সাপ ইকাল টু আদর্শ সাপ প্লাস আন্তঃনবিক আকর্ষণ বলটা দেখলাম পি প্লাস এন স্কোয়ার এ প্লাস ভি স্কোয়ার সো বন্ধুরা এখন যদি আমরা অর্থাৎ এখন যদি আমরা বাস্তব দেশের ক্ষেত্রে দেখি আমরা যদি আমরা যদি বন্ধুরা আমরা অর্থাৎ আমরা যদি অর্থাৎ আদর্শ ইকুয়েশন থেকে দেখি আদর্শ ইকুয়েশন ইকাল টু কি বন্ধুরা পি ভি ইকাল টু এন আর টি যদি এন আর টিতে এই সরি বন্ধুরা পি এর মানটা যদি এখানে বসে দেয় পি এর মানটা কি পেলাম পি প্লাস এন স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি দেখলাম ইকুয়াল টু সরি ভি সরি কিন্তু ভি এর মানটা কী হবে ভি আয়তন সংশোধন কী হবে ভি মাইনাস এন বি দেখলাম ইকুয়াল টু কি হবে এন আর টি বন্ধুরা এই ইকুয়েশনটাই আমাদের কি হয়েছে এই ইকুয়েশনটাই অর্থাৎ আদর্শ সরি ভেন্ডার ওয়ালস ইকুয়েশন বলা হয় অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটাকেই কি বলা হয় ভেন্ডার ওয়ালস ইকুয়েশন অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটাকে আমরা কি বলবো ভেন্ডার ওয়ালস ইকুয়েশন অর্থাৎ আদর্শ গ্যাস বিস্তুতির কারণ এই ইকুয়েশনটানের অনেক নাম আছে বন্ধুরা একটা কি ভেন্ডার ওয়ালস ইকুয়েশন আর একটা কি বাস্তব গ্যাস থেকে আদর্শ আচরণের বিস্তুতি কারণ অর্থাৎ বাস্তব গ্যাস থেকে বাস্তব গ্যাস থেকে আদর্শ গ্যাসের বিস্তুতির কারণ অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটার নাম কি বন্ধুরা বাস্তব গ্যাস থেকে আদর্শ আচরণের অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের বিস্তুতির কারণ আমরা কি ভেন্ডার ওয়াজ ইকুয়েশন এবং বাস্তব গ্যাসের ইকুয়েশনও বলা হয় এই ইকুয়েশনটা আগে তিনটি নাম আছে বন্ধুরা তো বন্ধুরা এই ইকুয়েশনটা অবই মনে রাখবে অর্থাৎ এই ইকুয়েশন থেকে এম সিকিউয়ে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি যেমন বন্ধুরা একটা যদি এম সিকিউ তোমাদের একটু প্র্যাকটিক্যালে দেখাই যদি বন্ধুরা একটা এম সিকিউ যদি আমাদের দেখাই যেমন অষ্টআশি গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এর জন্য ভেন্ডার ওয়ালস ভেন্ডার ওয়ালসের ইকুয়েশন লিখো যদি বলে বন্ধুরা অর্থাৎ অষ্টআশি গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য ভেন্ডার ওয়ালস ইকুয়েশনটা নির্ণয় কর যদি বলে তাহলে বন্ধুরা আমরা কি লিখবো আমরা প্রথমে ভেন্ডার ওয়ালস ইকুয়েশনটা লিখবো পি প্লাস এন স্কোয়ার এ টিওয়ার ভি এন টু ভি মাইনাস এন বি ইকুয়াল টু এন আর টি সো বন্ধুরা এখন যদি আমরা মানগুলো বসে দিই অর্থাৎ এন এন এর মান এখানে কত বন্ধুরা অর্থাৎ এন এর মান অর্থাৎ এন হলো এখানে মূল সংখ্যা অর্থাৎ এন কে আমরা কী বলবো এন হলো এখানে কি মূল সংখ্যা এন হলো কি বন্ধুরা এখানে এন হলো মূল সংখ্যা অর্থাৎ আমরা কি লিখবো অর্থাৎ অষ্টআশি কে যদি আমরা অর্থাৎ অষ্টআশি গ্রামকে যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের মূল সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই আমরা মূল সংখ্যা নির্ণয়ে আমরা কি জানি ডাব্লিউ বাই এম অর্থাৎ যেহেতু আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের মূল সংখ্যা নির্ণয় করব তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর কত দেওয়া আছে অষ্টআশি এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর আমরা কত জানি বন্ধুরা কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর আমরা জানি চুয়াল্লিশ এটা যদি কাটাকাটি করি কত হবে টু অর্থাৎ এন এর মান আমরা কত পেলাম টু অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা যদি এখানে বসে দেই পি প্লাস এন এর মান যদি টু বসে দেয় কত হবে টু এর উপর স্কোয়ার দিলে ফোর হবে ফোর এ ডিভাইডেড বাই ভি এন টু ভি মাইনাস এন এর মান কত পাচ্ছি টু বি ইকুয়াল টু টু আর টি সো বন্ধুরা আমরা মানগুলো পেলাম এখন যদি আরেকটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে বন্ধুরা দেখো দেখি সরি বন্ধুরা এটাই আমাদের ইকুয়েশন অর্থাৎ এটাই আমাদের অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ক্ষেত্রে ভেন্ডার ওয়াল ইকুয়েশন এইটাই 
अर्थात जो गैस क्षेत्र में भैंडावास इक्ुएशन बोलते बंधुरा कार्बन डाइक्साइडर क्षेत्र में भैंडावास इक्ुएशन देखल जी बोले एन अन्य गैस क्षेत्र बोलते पर बंधुरा शुदुम्र बोले एत ग्राम अक्सिजें एत ग्राम अक्सिजन जो भैंडावास इक्ुएशन लिखो ये बोलते पर सब बंधु आशा करी तुम्हारा बुझते पे जी बोले बंधुरा षोलो ग्राम आकटा इक्ुएशन जो सरि बंधु आकटा जो उदाहरण देखा जमन षोलो ग्राम अक्सिजे जो भैंडावाल इक्ुएशन लिखो अर्थात बंधुरा एन एर मान हमें क्यों रखब एन इक्ल टू डब्ल्यू बै एम अर्थात अक्सिजें भर अक्सिजें भर अर्थात इन्हें कत षोलो अक्सिजें आणविक भर कत बंधुरा अक्सिजें आणविक भर हमें कि जानी अक्सिजें आणविक भर जो निर्णय करी अर्थात अक्सिजें पारमाणिक भर कत षोलो षोलो के द्वारा जेहतु इन्हें दुई गुण अर्थात दुई अणु आ जेहतु दुईट अणु आई द्वारा गुण करब कतो दुगुण बत्रीस तेरे कत बत्रीसने की काटाटी कर ले हाफ हो जाए हाफ के जो दशमिक कन्भार्ट करी कत जिरो पॉइंट फाइव अर्थात आप जो इक्ुएशने बसाई पी प्लस जिरो पॉइंट फाइव स्कोर ए डिवाइडेड बै भि इंटू भि माइनस जिरो पॉइंट फाइव बी इक्ुअल टू जिरो पॉइंट फाइव आर टी हमारे इक्ुएशन हो गए सो बंधुरा इन्हें इक्ुएशन जो एक सीम्प्लीफाई करी तेल प्रमाण पी प्लस जिरो पॉइंट फाइव के जी स्कोर करी तेल कत जिरो पॉइंट टू फाइव ए डिवाइडेड बै भि सरि बंधु भि स्कोर है कारण भि स्कोर है इन्हें भि स्कोर दीते भूले गेसि इन्हें भि स्कोर भि स्कोर भि स्कोर इन टू भि माइनस जिरो पॉइंट फाइव बी इक्ुअल टू जिरो पॉइंट फाइव आर टी एटाई हमारे अक्सिजें गैसर जो भैंडावास इक्ुएशन सब आशा करी तुम्हारा बुझते पे एम प्रश्न ख नम्बर आसार सम्भावना सब बंधु आशा करी तुम्हारा अर्थात ये अर्थात भैंडावाल इक्ुएशन अवश्य बुझते पे एम जाब बंधुरा परवर्ती टपिक जमन बंधुरा परवर्ती टपिके जावर आगे अवश्य तुम्हारा भिडियो अवश्य बंधुर का शेयर कर बंधुर का जानिए देव एन जाब हमें गैस तरलीकरण बंधुरा आलोचना करब गैस तरलीकरण नहीं आलोचना करब बंधुरा अवश्य जीतु हमारे गैस तरलीकरण नहीं आलोचना करते अवश्य तुम्हारा कि करो अवश्य बंधुरा भिडियो अवश्य शेयर कर